はいはいはいはいはいここに来て貧打線かよほんまにマジでここ数試合で全然点取れてないよなずっと 1-0 1-0 1-0 みたいな本当にあのー、ちょっと分からんけどジャイアンツの苦手なピッチャーのあなんていうんだろうタイプっていうのもめちゃくちゃはっきりしてるなと思うしでもまっすらとかまっすら投げてくるやつとかちょっと変速な右とかちょっと球速いやつとかあかんねえやっぱり打線が打てないとてな感じで始まりました小山翔平ベースボールチャンネルです今日も最後まで見れてくださいよろしくお願いいたしますはい今日はですねあの先ほど終わりましたねあのベイスターズ対ジャイアンツの試合解説の方やっていきたいと思いますはい。まあ僕が冒頭ね、こういう感じで言ってるってことは、まあジャイアンツが負けたというところなんですけど、まあ、ここ数試合ね、もう 1-0 しか見てねえよって。1-0、まあ勝った時も 1-0 やけど、負けた時も 1-0 みたいな。もう 1-0 のオンパレードやって。1-0 ってそんなないからね、実際ね。うん。まあ、それだけ、まあピッチャーが粘ってるっていうことでもあるし、まあ打線がまあ点が取れてないっていうところもあると思うんですね。うん、まあ、ここで、まあ、優勝かかってきててね、まあ、あの、勝ち、うん、勝ちたいと思ってね、まあ、力んでるところもちょっと正直あると思うんで、まあ、そこはね、なんか、安倍監督なんか力めみたいな、逆に力めみたいな、なんか、あの、アドバイスもしてましたけども、まあ、そういったところはね、えー、少なからずね、選手の中であるんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい、じゃあですね、今日の動画の構成としてはですね、まず得点シーン、まあ、得点シーンって言っても 1-0 なんですぐ終わるんですけどね、あの、得点シーン見ていきまして、その後に、スタメンの変更点、ちょっと見ていこうと思います。で、3個目、えー、最後にですね、僕が気になったところであったりとか、まあ、今日なんで打てなかったみたいなところも含めてね、まあ、こ,あここ大事だったよというところは、あ配球チャートなんかも使いながらね、えー、ちょっとあの見ていきたいと思います。この3本でやらさせてください。はい、じゃあですね、まず、はじめにですね、僕の胸あたりに、この辺ぐらいに、ちょっと得点版の画像を出しながら、あちょっと一緒に見ていきたいなと思います。はい、まず今日はですね、まあ、1-0 というところで負けてしまいましたと。で、その 1-0 の1点取られたのも、まあ、ヒットでタイムリーで打たれたっていう感じではなくて、まあ、そのセカンドゴロというところでね、内野ゴロの間に1点取られたってところですね。この3回の裏ですね、ワンアウト3塁から、まあ、佐野選手がね、セカンドゴロ打ったんですけど、まあ、あの、引っ張りの打者っていうところもあって、まあ、セカンドゴロ行ったら1点でも OK みたいな。うん、あの、内野が後ろ下がってたんで、あの、直木さん後ろに下がってたんで、あの、まあ、サードファーストとか、えーサ、サードファースト、ショートかなショートも、全身守備してたんですけど、セカンドだけ後ろ回ってたかなっていうところで、まあ、そこにね、えー、セカンドゴロ打たれて、えー、まあ、1点取られて、まあ、戸郷はしっかり粘ってたんですけど、まあ、あんまり今日は調子よくも、調子もあんまり良くなかったし、まあ、その、雨もね、結構ね、こう、嫌な雨だったんですね。バーって降って病んで、えー、まあグラウンド整備して、えー、普通の状態に戻るとかじゃなくて、ずーっとパラパラパラパラパラみたいな、うん、ちょっとこう、霧雨じゃないけど、そういった形で、まああのー、神経をそがれるというかね、うん。まあ雨でめちゃくちゃこう、アンダーシャツとか、ユニフォームが重くなるっていうよりかは、ずーっと降ってるずーっと弱いのが降ってるんで、なんかいつやむんかなとか、あお前もう、ええ加減にせえよじゃないけど、あのー、なんか寒なってきたなとか、そういう、あのー、比較的こう、あの、神経が、あ精神的に疲れるような雨だったんじゃないかなと。まあ、あの、グランド状況も含めてね。うん。そういったところは、まあ、あったんですけども、まあ、ピッチャーはね、よく粘ったんじゃないかな。戸郷を含めてね。えー、戸郷はじめに、えー、みんなね、えー、よく粘ったんじゃないかなとも思います。はい。えー、じゃあね、スタメンの変更で見ていきたいと思うんで、僕の顔あたりにですね、ちょっと画像を出しながら、ちょっと一緒に見ていきたいと思います。はい。まず、ビジターじゃなくて、えー、ホーム側のね、えーえー、ベイスターズから見ていきたいんですけど、えー、昨日休みだったんで、23日の、まあ、タイヤクルト、まあ、3対4で、えー、ベイスターズ負けてるんですけども、そこからの変更点になります、はい、あまり変更点なくて、ですね7番のキャッチャーの飛ばした選手がね、今日入ってるんですけど、まあ、もうこの前は伊藤選手から、あ今日飛ばした選手に、ね、なっておりますと、でこの間、東投手が投げてたんですけど、今日はジャクソン投手というとことで、まあ、ジャクソンもね、非常に、えー、球が強いんで、強いし、あの、なんか結構、意外とカーブかなカーブあチェンジアップとかは結構、あの、緩急つけてくるピッチャーなんで、球速いんですけど、結構厄介やなっていうところあるんで
、あのそこをどういうふうに攻略していくか、どういうふうに、えー、狙い球を絞っていくかっていうところが、えー、今日ね、鍵になるんじゃないかなと思ってました。で、対するジャイアンツですけども、えー、昨日オフだったんで、23日の、まあ、対阪神、えー、1対0で勝った試合からの変更点になります。はい、えー、先日はですね、岡本選手サードに入ってたんですけども、今日はファーストで、えー、出場しておりますと。えー、で、代わりに、えー、サードに、えー、6番に今日坂本さんが起用されてまして、この間ファーストだった大塩さんが今日はキャッチャーやってます。で、モンテスが、えー、6番から今日は7番になっておりまして、えー、まあ、今日は岸田選手は出てないというところですね。で、ピッチャーはグリフィンから今日は東郷投手というところで、まあ、あのー、まあ、東郷投手でね、しっかり勝っていくというところですよね。えー、まあ、東郷、菅野、えー、グリフィン、うん、えー、とかぐらいはね、えー、まあ、非常に、まあ、井上もそうかな。最近はよく勝てているというところがあるんで、まあ、とりあえずね、やっぱり大型連敗はしない、えー、で5部でいくっていうところは、もう巨人からしたらもう、マストですから、マストというか、優勝するためにはもうひ、必要不可欠ですからね、そこは、えー、しっかりね、えー、今日の戸で勝ちたいなというふうに僕、思っておりました。はい、じゃあですね、ここからですね、僕が気になったところであったりとか、ここ、ポイントでしたよみたいなところを、できるだけ分かりやすくね、面白く、皆さんに飽きさせないようにね、えー、僕の話術が、あちゃんとしてるかわからないですけども、口が回ってないかもしれないですけども、あの、ちょっとね、えー、皆さんに、えー、お話していきたいなというふうに思います。はい、じゃあ、まあ今日 1-0 というゲームなんですけど、やっぱ 1-0 でもね、結構見応えというかね、あのー、気になるポイントとかっていうのはあるんですね。はい、まず1回表なんですけど、まああのー、先頭のね、先頭打者の丸さんがパーンいきなりヒット打つんですよ、レフト前ね。えー、めちゃくちゃいい最先じゃないですか。で、2番機は浅野選手だったんですけども、まああのー、ファーストゴロというところでね、ワンボールツーストライクから、まあ、ランエンドヒットかなあっていうところをかけて、まあ、あのランナーを、えー、進めると、まあ、その意図としては、まあ、3番、4番ね、えー、吉川あ、岡本というところはねちょ、ちょっと状態、えー、結構上がってきてますから、なんとかね、得点圏で、えー、その2人で、えー、1点取りたいっていうところがあって、まあ、浅野選手ね、追い込まれながらではあるんですけども、まあ、エンドランというかね、ランエンドヒットという形で、えーまあ、ランナーを進めたというところですね。ただえー、吉川選手が、まあ、サードゴロ。岡本選手がセッターフライというところで、まあ、この1回表のチャンスでは、まあ、得点が入らなかったというところですね。はい。で、2回裏、ちょっと見ていきたいんですけど、まあ、ここは結構ピンチを抑えたという、ジャイアンツ抑えたという回なんですが、まあ、これ先頭で、ね、オースティンに、まあ、3塁打打たれるんですね。で、まあ、今日先ほども言いましたように、まあ、悪天候で、まあ、外野の芝とかも、ま、やっぱ濡れてるわけですよ。で、そこで、まあ、浅野選手のところに打球飛んで、まあ、ちょっとこう、憶測を誤ってというかね、ちょっと後ろに行ってしまって、で、いきなりこう、前、もうちょい前やっていう形で前行こうと思ったら、ちょっと足を滑らしてしまって、まあ、その、三塁打になるんですね。で、はっきり言って、まあ、これ絶対 100% パー点取られるなと思ったんですね。うん。で、ノーアウト三塁だし。で、そこで、まあ、宮崎選手、桑原選手を連続フォアボール出すんですね。まあ、これは出したくて出したわけじゃなくて、まあ、悪天候であったりとか、まあ、ちょっとリズムを崩したという形で、フォアボール2つ出し,た出してしまったんですけど、まあ、逆にこれが、ああ、こうそうしたのかなっていうふうに僕思っておりまして、このノーアウト満塁という場面で、戸柱選手だったんですけども、えー、4、2、3、これあんまりないんですけど、おセカンドゴロでホームに投げて、ホームからファーストに転送して、4、2、3の、えー、ダブルプレイ。えー、言うたらホーム、セカンドゴロホームゲッツーっていうところで、えー、これね、ゲッツー取れるんですよ。まあこれもフォークボールで、えー、打ち取るわけですけども、えー、先ほどの、まあ宮崎選手、まあ桑原選手、まあどちらかと勝負をしてたとしたら、多分おそらく点取られる確率高かったと思うんですけど、まあそこでね、ちょっとリズムを崩してファーボールを2つ出してしまった。まあこれはあまり良くないことではあるんですけど、結果的に、まあこれノーアウト満塁で飛柱選手を、まあゲッツー取れた、ホームゲッツー取れたっていうところは非常に大きかったんじゃないかなって思います。で、その後にまあツーアウト三塁で、まあ森選手を敬遠して、で最後ね、ピッチャーのジャクソンと、まあ勝負をして見逃し三振取って、結局ゼロ点というところで、まあその DNA からしたらですね、まあこのノーアウト三塁で点1点も入らへんのかっていうところあったと思うんですよね。ちょっとあの雰囲気悪いじゃないですか、そういうところってね。で、そういう時ってやっぱりジャイアンツに流れがこう傾いたりするんですけど、その、えー、続くね、えー、3回表の攻撃、えー、下位打線からチャンス作って、えー、上位に回していけるかなっていうところあったんですよ。先ほどピンチを抑えたっていうのがあったんでね。ただ、しかし、ここで、ジャクソンから3者連続三振。え、角脇、戸郷、丸選手が、え、全部、え、三振というところで、あー、これ今日あかんな、今日打てへん日やなって、もうこの時点でね、僕思ってました。普通でやったら、まあ、ここでね、まあ、ランナー出て、まあ、あの、まあ、点取れなかったとしても、なんかチャンスで、チャンスまで行ったけど
みたいなところって結構野球であったりするんですけど、ここで、えー、さっきピンチで抑えて、えー、よっしゃーっていうところなのに、えー、まあ三者連続三振というところで、ちょっとね、今日、あ、これ打てなさそうやなっていう感じはね、この時点でしておりました。で、ここですよね、3回裏。で、やっぱりこうね、えー、ピンチあって、で、チャンス来るかなと思ったら三者三振でっていうところで、また DNA に流れが行くというところですよね。で、これ先頭の梶原選手が、まあ、えー、ライトめ、ライトのヒット。で、ノアと中で、マキ選手の時に、まあその4球目の2ボール1ストライクの時に、フォークボールを投げたんですけど、その時に、スチールね、カジュアル選手がスチールをして、まああの、スチール成功というところ、まあ足速いなっていうところはね、やっぱありますと。で、えー、ライトフライ、5球目の、をライトフライ打って、えー、タッチアップと。で、ワンアウト3塁ですよね。で、先ほど言ったように、えー、まあセカンドだけ後ろ下がって、サードファースト、サードショート、ファーストは、バックホーム体制というところで、まあ、セカンドゴール打たれたら、まあ、あの、もう1点で仕方ないよっていう、う守備体系だったんですけど、そこで、ま、セカンドゴールをしっかり打ってきて、えー、で、これで1点取られると。うん。まあ、ここでね、サ、え、ナ、ー、選手が例えば内野フライとか、三振とかしてたら、えー、を、あのー、まあ、僕は巨人ファンなんであれなんですけど、おいおい何してんねんってな、なるんですけど、ここでやっぱり、しっかりゴロを打つ。まあ、最低、ヒットを打てなくても、あの、内野、セカンドだけ後ろ下がってるから、セカンドゴロ最低打てばっていうところの打撃ができてるっていうところは、まあ、非常に素晴らしいなと思いますでツーアウトランナーなしから、まあ、オースティンが今日結構当たってたんですけど、まあ、レフトへの二塁で打たれるとでツーアウト二塁から宮崎選手にセカンドへの内野の打たれて、えー、やばいツーアウト一三塁だっていう時に、えー、桑原選手をセカンドフライに打ち取れたこれは、えー、後続を打ち取れたというか、まあ、よく粘ったなというかあここで2点目取られてたとしたらあ今日あ、曲がんなっていうところあったんですけど、ここでしっかり1点で踏みとどまれたっていうところが、非常に今日、戸郷投手がね、えーえー、粘りの投球できてたっていうところだと思います。はい。で、えー、今日ね、あの、DNA って多分守備があまり上手くないチームだと思うんですけど、随所、随所にね、結構ね、いいプレーやったんですね。で、4回表の、これ、ワンアウトからの、これ、吉川選手のショートゴロをね、まあ、森選手がファインプレーしたりとかありました。まあ、これね、えー、すごくいいプレーだったし、これ、実際、ランナーが出たとしたら、えー、ランナー一塁とかで、えー、岡本選手っていうところなんで、あのー、まだまだ全然わからないところはあるんですよ。まあ、正直ね。えー、ランナー、吉川選手、足早いですから、長打で一本帰ってきたりとかあるわけですから、あランナーがいるといないでは、あ全然違うんですけど、そこでしっかりね、森選手がこうやって、えー、取ったりとかね、えー、いいプレーをしたりとかっていうところは、非常に大きかったと思いますけど、DNA ね。はい。で、5回表ですね、5回表、えー、この回チャンスあるかなと思ったところなんですけど、これ先頭のね、これ大城選手が、まあ、ライトマヒット打つんですね。えー、チェンジアップを、レライトマヒット打つんですね。うん。で、これちょっと、チェンジアップそろそろ浮いてきたかなって。うん。今日のジャクソン見てても、ストレート早いんですよ。ストレート速いだけやったら多分対応できるんですけど、カーブみたいなボールと、ーあの、チェンジアップですよね。チェンジアップがめちゃくちゃうまく抜けてるんですよね。抜けてるっていうのは、腕振ってるんだけど球が来ないみたいな感じで、バッターからしたら、ストレートに見えるんですね。一瞬回転もしてるから、ストレートに見えるんですけど、バット振りに行こうと思ったら、バッ、ボールがまた来てないみたいな状況なんですね。だから、それが、あ低めに来たらもうね、なかなか打てないんですけど、ちょっと浮いてきたら、ただの、ちょっと遅めのストレートみたいな感じになるんで、打ちやすくなるんですね。で、これ、大城さんがちょっと浮いてきたチェンジアップをヒット打ったんで、あ、この回ちょっと、えー、いけるんちゃうかなと思ったんですね。ただ、これ、ノアと一塁で、まあ、坂本選手が空振り三振したんですけど、最後チェンジアップで空振り三振したんですけど、その、大城さんの時はチェンジアップ浮いたんですけど、この坂本選手の時は最後めちゃくちゃいいチェンジアップが決まったんで、ここでね、もし浮いてきてたとしたら、坂本さんも打ててた可能性高いんですけど、あのー、ここでしっかりね、えー、ジャクソン投手はヒット打たれて、しっかりそのチェンジアップの高さというところを調整できたっていうところは、今日ね、非常にいいピッチングができた要因かなと思いました。で、ワンアウト一塁でモンテスセンターフライ、ツーアウト一塁で角脇選手が、あセカンドゴロというところで、まあ、ノーアウトからランナー出すも、得点できずというところですね。で、5回裏、これね、めちゃくちゃ手があったんですけど、これ、こっちもね、えー、ジャイアンツでもいい守備あったんですね。これね、セン、えー、ワンアウトからマキ選手がレフトマヒット打ちますと。まあ、トーとめちゃくちゃ相性がいいですよ、というところ。で、ワンアウト一塁で、佐野選手が、まあ、えー、ショートライナー打ったんですけど、これね、もともと守備位置から二遊間。二遊間っていうのは、セカンドベースのちょっと後ろぐらい。まあちょっと横ぐらいかな。横ぐらいに守ってて、で、センター前に確率抜ける打球行ったんですよ
、うん、二遊間に行ったんですけど、それをさ、カザフ選手がこう、ジャンプ、ジャンプしバーン取ったんですよ。これ非常に良かったですね。なぜかっていうと、次、バッター、オースティンで、今日めちゃくちゃ当たってるバッターなんで、あのー、ここでね、チャンスで回してしまうと、またこう、打たれたりとかする可能性高いんですけど、ここをしっかり、まあ、守備、ポジション、もうそ、ポジショニングもそうだし、しっかり取れたっていうところはめちゃくちゃでかかったですね。で、えー、オースティンを見逃す三振というところで、えー、まあ粘りの投球ですよね。で、ここ、6回も手行きましょうか。6回も手、まあこれね、あのー、まあちょっと、うんチャンスあこ、まあここが一番、今日の一番のチャンスだったと思うんですけど、これワンアウトから丸さんがファーボールで出るんですね。で、ワンアウト注意で、浅野選手の打席の時に、あの、ワンワンから、まあ牽制で丸さんがアウトになるんですよ。で、これ<笑>、すみませんあの逆を突かれたとかそういうのじゃなくてもうジャクソンが普通にこう速い牽制をして丸さんが普通に戻ったんですけどほんまにギリギリアウトになったみたいな、まあ、リクエストしたんですけど、まあ、ギリギリアウトになったっていうところで、まああのまあ、やっぱ牽制アウトとか、えー、ライナー飛び出してゲッツーになったりとかって結構流れ変わったりするんですね。でまあ、これに関してはちょっと仕方ないなみたいなところは正直、あ、まあ、逆疲れてアウトになったりしたら、おい何してんねんとかなるんですけど、普通に戻って、普通にやったんだけど、ほんまのギリギリアウトだったみたいな感じなんで、だからま、これはま、紙一重やなっていうところありました。まあ、アウトアウトなんだけどね。で、浅野選手が、ま、ショートゴロを打ったんですけど、えー、森選手がちょっと送球を反らしたんですね。送球、悪送球したんですね。まあ、これも天候の影響は、ま、あったんじゃないかなと思います。で、ランナー二塁まで行って、ワンアウト二塁で、吉川選手がデッドボール当たるんですね。もうこれちょっとね、一番チャンスやってたとこで、ここでワンアウト一二塁で待ってましたと。お岡本選手回ってきましたと。ここでぶち込んでくださいっていうところなんですけど、配球チャート見ていきましょうか。これね。はい、まあ結果でから言うと、ファーストフライなんですよ。で、これも、ジャクソンやりよるなと。素晴らしいなと思いました。というのも、はじめチェンジアップでボールになるんですね。で、えー、2球目、やっぱりこう、デッドボールも当ててるし、まあ、ランナーも倒めたくないしっていうところで、ストライク欲しいんですよね。で、ここで、ストレート行くんですけど、これ、配球チャート見てもらったら分かる通り、めちゃくちゃギリギリのとこに来るんですよ、2球目が。うん。で、これで、ストライク取るんですよね。で、バッター触れずっていうところで、ストライクとなるんですよ。で、ワンワンでしょで、もう1球ストレート行ったんですね。で、これもアウトコースのギリギリ、まあ、ボール1個分、行くか行かないぐらいの出し入れ。で、これ2ボールワンサイク。で、ここで、なんか、もうさすがに2球ストレート続けちゃってるから、で、結構いいとこ来てるから、バッターからしたら、球種変えてくるんちゃうって思うわけですよ。こんないいとこ2つ来たら、もうこれ以上いいとこ投げられないから、球種変えてくるんちゃうって思うんですね。なんですけど、そこでもう1球同じところら辺にストレート投げ込んで、まあ、赤本選手がファーストフライを、えー、打ち取られるんですけど、これはね、このピンチで甘く入らなかった、あのー、ジャクソン投手の、えー、コントロールも素晴らしいし、球のね、威力もね、すごく、すごくあったんで、ここはね、ちょっとね、打てるボール正直なかったなと思いました。ナイスピッチになったと思います。はい。で、えー、7回もでもね、ジャイアンツチャンスあったんですよ。ピッチャーが、その、ジャクソンから伊勢投手に変わったんですね。で、こういういいピッチングをしてる時のピッチャーが変わった時って、結構チャンスなんですね。チャンスタイムなんですね。で、えー、大城選手がいきなりセンターマヒット打つんですよ。お、これいけるぞと。ピッチャージャクソンが変わったから、いけるぞってなってる時に、これノーアウト中で佐野選手がレフトフライ打つんですけど、これね、向けた思ったんですよ。なんですけど、佐野選手がファインプレイするんですよ。だからこういうところなんですね、今日で言ったら。うん。めちゃくちゃ惜しいんですけど、ここでファインプレイされるんですね。でもこれでもし抜けてたりとかしたら、あの、これ2、3塁とか、あ、作れてるわけですよ、ノーアウト2、3塁。でもこれ取られるというところで、今日は結構意外と守備にやられたなっていうところがありました。で、ワンアウト一塁でモンテスショートゴロ。で、ツーアウト一塁で角脇選手セカンドライナーというところで結局ね、まあ、点取れないというところですね。で、え7回裏ですね、ここ、まあ、ちょっと危なかったんですけど、えー、まあ、東郷をね、よく粘ってましたと。で、ツーアウトからま、まだ相性のね、いい。あいまあ、東郷からしたら相性が悪い。えー、牧選手にヒット打たれると。えー、で、ツーアウト一塁で佐野選手にもヒット打たれると。これもどっちも初球行かれてるんですね。牧選手も佐野選手もどっちも初球行かれてるんですね。で、ツーアウト一塁で、まあ今日バカ当たりしてる、まあ今日というかもう今シーズンバカ当たりしてるオースティン。えー、このオースティンにもまあレフト前ヒット打たれるんですけど、まあそのモンテスが後返球をして、まあホームでアウトというところで、まあ非常に、えー、まあツーアウトからの3連打というところで、まあちょっとね、もう体力的にもね、えー、雨もあったし、えー、まあと、まあさすがに次の回はもう無理やなっていうところはありました。で、最後、まあ、あの、9回もってね、9回もでもチャンスあったんですよ。これね、
ピッチャー森原投手に変わっ、あのー、なってて、で、えっと、ワンアウトから大塩選手がファーボール出たんですね。で、これでピッチランナーだ、あのー、増田大輝、マッスーが出てきて、で、ワンアウト1塁で坂本選手が、あ、レフトフライ打ち、打た、あの、打つと。で、ツーアウト1塁で場面ね。で、この場面で、ね、まあ、二通り考え方あるんですね。で、どういうことかっていうと、まあ、あの、ランナーを、ランナーダイソーね、マスダイ選手ね、足速いから、ランナー走るぞと思わしといて、えー、バッターに、えー、こう、なんていう、神経をいかなく、いかなくして、甘いボールを、ーバッターが打ちに行くっていうパターンと、もう、ランナーをとりあえず、通り、まあ、アウトだったらゲームセットだけど、走らせて、えー、まあ、いつかバチかじゃないけど、走らせて、なんとかランナー二塁に持ってって、えー、ヒット一本で、えー、とりあえず同点にするっていうところね、あ,あるんですよ。まあ、二つパターン、大体あるんですけど、ここで、まあ、松田大輝選手、まあ、そのワンストライクから、あスチールを決めるんですけど、あこれが素晴らしくて、なんでかっていうと、一球目、ストレートでファール打ったんですね、モンテス選手が。ストレートでファールだったんですよ。で、大体、えー、バッテリーっていうのは、ストライク一球取ったら、えー、次、あのー、まあ、状況にもよりますけども、ワンストライクなんでわざわざ2球でツーストライクに追い込まなくてもいいよねっていう風に考えるんですね。だから、次ストライクからボールになる変化球で誘ってみたりとかっていうのを結構やっぱり、えー、するんですね。で、そこでワンストライク取ってるんで、ここは、例えば変化球で誘ってもいいよねっていうカウントだったんで、おそらく増田選手は、ここで変化球、例えばこう、フォークボールであったりとかね、えー、そういう落ち玉が来る可能性があるから、ここで、えー、盗塁するべきだというところで、えー、ワンストライクから、あのー、スタートを切るんですけども、この判断っていうのは素晴らしい判断ですよね。うん。やっぱり、相手のバッテリーの、えー、心理を、裏を書いたというか、あ分かってないと、この、え、カウントでスタートできないわけですから、そういったところは非常に素晴らしいなと思います。で、ランナー、あー二塁になったんですけども、結局最後フォークボールでね、まあ、空振り三振してしまったというところはあるんですが、まあ、最後ね、見せ場、見せ場というか、まあ、チャンスは作れたし、まあ、こういう試合も正直あるっちゃあるんでね、まあ、ヒンダ、僕ヒンダとか言ってますけども、まあ、<笑>はっきり言って、まあ、打てないときは打てないところはあるんで、ただ、打てないなりに、ええー、まあ、その最後ね、ええー、こう、勝負をかけたりとかっていうところはしてるんで、そこはね、まあ、評価してもいいんじゃないかなって僕、思います。はい、そんな感じでですね、今日ね、まあ、1-0、お前、ヒンダまたかよ、というふうに、ええー、冒頭言いましたけども、まあ、あのー、まあ、明日、いよりかな、いよりっていうところで、ええー、まあ、ちょっと、えー、中12日ぐらい空いてるのかな、っていうところ、ちょっとすみません。間違ってす。申し訳ないんですけど、えー、どういうピッチングをするかっていうのは非常に楽しみですし、まあね、えー、明日絶対勝ちたいなと、おいうふうに思いますんで、ぜひね、皆さんも応援、えー、していただけるとね、嬉しいと思っております。はい、そんな感じで終わっとこうと思うんですけど、チャンネル登録者数5万人ね、500人違うよ。5万人をマジ目指してますんで、えー、バナナの方いらっしゃいましたらね、チャンネル登録ポチ、えー、高評価ポチ、えー、通知なんかもね、ポチっとしていただけるとね、嬉しいと思いますんで、えー、ぜひね、これからも、小山翔平ベースボールチャンネルをよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日はお会いできます。いつもありがとうございます。これはどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日はお会いできます。じゃあね、バイバイ。